果日本人来中国撒野怎么办？那就打。二零一七年十一月十一日，路德 FC 石家庄站，敖日格勒对阵藤田和之。功夫熊猫敖日格勒来自内蒙古大草原的摔跤高手。他从小就与体育结缘，上学后在体育田径队从事铅球、铁饼项目。从西安体育学院毕业后，师从赵学军教练，开始接触综合格斗领域。虽然进入 MMA 领域的年限并不久，但继承了蒙古汉子勇猛善战、体重惊人的他，拥有着超强的攻击能力。在拳台上的他，就像是坦克一样的钢铁巨兽。横冲直撞，勇猛无敌。参加过美国、日本、韩国等多个国家的挑战赛，以快节奏的重拳名扬四海。凭借一双铁拳和绝对的力量，出道不久就在中国 MMA 大公斤级选手中占据一席之地。他此次对手来自日本的老将藤田和之，是日本格斗界的传奇人物，曾经在擂台上叱咤风云。巅峰时期的他，无疑是亚洲 MMA 重量级的一哥。曾对战过的对手包括格斗沙皇菲多艾米连科、战警米尔科菲利波维、斧头杀手万德雷席尔瓦、毁灭者阿里斯泰尔欧沃瑞姆等等。其最令人印象深刻、最经典的一战，就是他与菲多的比赛。其重拳击晕菲多的镜头是拳迷们永恒的经典画面。实力这一块自然没得说，奥尔格勒又会如何应对呢？一起来看看精彩的比赛吧。比赛铃声敲响之后，怒气冲冲的奥尔格勒没有任何的试探，朝着对手就发起了进攻。藤田和志想要抱摔奥尔格勒，但奥尔格勒重心下压，并以一波拳法击打占据优势，将日本人顶在了围龙边上，轻松化解了日本人的进攻。日本人拼命的想挣脱，但奥尔格勒体型优势明显，日本人被压制的动弹不得。不太好。奥尔格勒主动挣脱日本人，开启了一系列的拳法打击。奥尔格勒猛冲猛打的战术，藤田和之对此明显不适，再次被压制在龙边，被奥尔格勒无情的蹂躏。不行了，不错，哦，倒地，压制。其实真正开打之后啊，藤田要想抵挡得住奥尔格勒这样的拳的力道是非常难的。是的。所以其实，而这个藤田和之开场的所有的表现，就是在给自己壮胆。啊，对，这职业选手嘛，<笑>是吧？两人打龙边，奥日格勒没必要要这个位置。那接着龙边位置，奥日格勒压制住藤田。好、哦，两人把位有变化。今天这个顶膝对奥尔格勒的辅助来说的话，是吧？对这个明显的卡肚子是个很好的缓冲。对膝盖和肚皮之间，什么叫？由于两人久久没有下一步动作，裁判将其分开。对，两个人再来。比赛恢复后，奥尔格勒立马又是一波拳法攻势，藤田难以抵挡，被重拳打翻在地。出于对老将的尊重，奥尔格勒并没有选择补拳。藤田再次站起之后，奥尔格勒不再留手，拳头如狂风暴雨般砸向对手，又一次将日本老将击倒了，并且将其摁在地上疯狂锤击。裁判见日本人已经无力抵抗了，终止了这场屠杀。奥尔格勒以一场 KO 狠狠地教训了嚣张的日本人。你觉得奥尔格勒打得怎么样呢？欢迎在评论区留言。喜欢格斗的朋友，给个三连再走呗。